ফিরেলাম বিরতির পর আপনারা দেখছেন চেতনা টিভি রাইস অনলাইন ক্লাসে আজকে আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে রয়েছি ম্যাম জয়িতা দত্ত আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ম্যাম আমরা সরাসরি আবার যদি ক্লাসে চলে যাই তবে তার আগে ছোট্ট করে একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব যে শেয়ার মার্কেটে এই ইনফ্লেশন কতটা এফেক্টেড বা ইমপ্যাক্ট রাখে হ্যাঁ মানে ইনফ্লেশন তো একটা জেনারেল ফেনোমেন সেই কারণে ইনফ্লেশন হলে সমস্ত জিনিসেরই একটা ওভারঅল প্রাইস ফ্লাকচুয়েশনস হয় তো সেই কারণটার জন্য শেয়ার মার্কেটে যে সমস্ত কোম্পানিগুলো টাকা ইনভেস্ট করেছে ধরুন বা যে সমস্ত কোম্পানি শেয়ার এনলিস্টেড রয়েছে সেই সমস্ত কোম্পানির ফাইনাল প্রোডাক্ট গুলো মানে ধরা যাক আজকে ইনফ্লেশন হলো এর ফলে অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রিতে স্পেয়ার পার্টস এর দাম বাড়লো স্বাভাবিকভাবে অটোমোবাইলের সমস্ত প্রোডাক্টের দামই বেড়ে যাবে এবং তখন অটোমেটিক্যালি মারুতি কোম্পানির শেয়ারের দাম মানে মানে একটা এফেক্ট এটার উপর পড়বে বহু লোকজন এটা নিয়ে একটুখানি আশঙ্কায় পড়তে পারে যে ওকে ইনফ্লেশনের ফলে এরকম যদি অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি এফেক্টেড হয় তাহলে মারুতি কোম্পানির শেয়ারের দাম যদি মানে মারুতি কোম্পানি যদি এফেক্টেড হয় তাহলে ভবিষ্যতে হয়তো কোম্পানি লস করে যেতে পারে সেইটা ভেবে হয়তো অনেকে একটুখানি ভয় পেয়ে ইনভেস্ট করল তখন আরো একটু ধাক্কা রাইট তো সেইটা একটা মানে ইনফ্লেশন সবসময় একটা চেইন এফেক্ট জেনারেট করে মানে এটা কখনোই নয় যে ডাইরেক্টলি এভরি টাইম হ্যাজ টু বাট এফেক্টেড অল ওভার সেক্টরটা এফেক্টেড রাইট রাইট ম্যাম আমরা সরাসরি ক্লাসে চলে যাই হ্যাঁ যেখানে আমরা ছিলাম সেই আলোচনাটা ছিল যে ইনফ্লেশন কেন হয় মানে কোন কোন কারণের জন্য ইনফ্লেশন হচ্ছে এইবার একটুখানি দেখে নেই ইনফ্লেশনের ফলে কি হয় মানে ইনফ্লেশনের ফলে কারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কারা লাভবান হচ্ছে মানে আমাদের ওভারঅল সাধারণ মানুষদের একটা ধারণা আছে যে ইনফ্লেশন মানেই খারাপ ইনফ্লেশন ভালো নয় ইনফ্লেশন দাম বেড়ে যায় সেইটাই আমাদের জানতে হবে যে ইনফ্লেশন সব সময় খারাপ নয় ডিপেন্ড করছে আমরা কার রোলটা প্লে করছি তার উপরে ডিপেন্ড করছে অর্থনীতিটা কিরকম তার উপরে তো সেই ভিত্তিতে প্রথমে দেখা যাক যে ইনফ্লেশনের ফলে কারা লাভবান হচ্ছে বা কারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রথম পয়েন্টেই দেখো দেওয়া রয়েছে ডিউ টু ইনফ্লেশন লেন্ডার্স সাফার অ্যান্ড বরোয়ার্স বেনিফিট এটার মানে কি বলছে ইনফ্লেশন হলে লেন্ডার অর্থাৎ যে টাকা ধার দেয় একটা বাজারে ধরা যাক দু শ্রেণীর লোক রয়েছে কিছু লোক টাকা ধার দেয় আর কিছু লোক টাকা ধার নেয় যে টাকা ধার দেয় তাকে আমরা বলবো লেন্ডার যে টাকা ধার নেয় তাকে আমরা বলবো বরোবার এবার প্রশ্ন হলো ধরা যাক এ একটি লোক বি কে একশো টাকা ধার দিল এই শর্তে যে এক মাস পরে তুমি আমাকে একশো দশ টাকা দেবে তাহলে বুঝলাম কি যে দশ দশ টাকা বা টেন পারসেন্ট হচ্ছে এখানে ইন্টারেস্ট ইনকাম এ ভাবছে আমি এক মাস পরে টেন পারসেন্ট এক্সট্রা ইনকাম করব বি ভাবছে আমাকে টেন পারসেন্ট এক্সট্রা পে করতে হবে এবার এক মাস পরে যখন এ বিয়ের কাছ থেকে একশো দশ টাকা নিল দেখল যে আগে একশো টাকা দিয়ে যটা জিনিস কিনতে পাচ্ছিলাম এখন একশো দশ টাকা দিয়ে তটা জিনিসই কিনতে পাচ্ছি তাহলে কি হয়েছে তাহলে জিনিসের দাম বেড়ে গেছে যার ফলে আগের একশো টাকা এখনকার একশো দশ টাকার সমান হয়ে গেছে এর ফলে দেখো এ অর্থাৎ যে টাকা ধার দিয়েছিল তার তো লাভের লাভ কিছুই হলো না সে আগের মতোই ক্রয় ক্ষমতা এখন পাচ্ছে তাহলে লস কার হয়ে গেল এ অর্থাৎ লেন্ডার যে টাকা ধার দিয়েছিল আর যে টাকা ধার নিয়েছিল তার বরং দেবার কথা ছিল দশ টাকার অতিরিক্ত ক্রয় ক্ষমতা বা পারচেজিং পাওয়ার এক্ষেত্রে বি যে টাকা ধার নিয়েছিল তা সে সাংখ্য মানে একশো দশ টাকা ফেরত দিল ক্রয় ক্ষমতার দিক থেকে তাকে কিন্তু অতিরিক্ত কিছুই দিতে হলো না সে আগের ক্রয় ক্ষমতাটাই ফেরত দিয়েছে একশো দশের মধ্যে দিয়ে সেই জন্য এক্ষেত্রে লাভ কার হয়ে গেল না বিয়ের সেই জন্য জানবে ইনফ্লেশন হলে যে টাকা ধার দেয় তার এক্ষেত্রে লস হয়ে যায় আর যে টাকা ধার নেয় অর্থাৎ বড়োয়ার তার কি হয়ে যায় বেনিফিট হয়ে যায় চলে আসছি সেকেন্ড পয়েন্টটাতে দেখো এখানে দেওয়া রয়েছে আর ডিক্লাইন ইন দেয়ার পারচেজিং পাওয়ার ফর ফিক্সড ইনকাম গ্রুপ লাইক স্যালারিড পারসেন অর দ্য পেনশনার্স এটসেট্রা এটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে যারা স্যালারিড পারসেন অর্থাৎ যাদের ফিক্সড ইনকাম তাদের ইনকাম তো ইনফ্লেশনের সাথে সাথে বাড়ে না ইনফ্লেশনের সাথে কি হয় জিনিসের দাম বাড়ে যাদের ফিক্সড ইনকাম তাদের ইনকাম অতটাও বাড়ে না স্বভাবতই তাদের ক্রয় ক্ষমতাটা কি হয়ে যায় কমে যায় জিনিসের দাম চচ্চর করে বাড়ছে অথচ আমার মাইনে একই থেকে গেলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব এরই পরিপ্রেক্ষিতে দেখবে মাঝে মাঝে শুনতে পাওয়া যায় যে সরকার এই জায়গাতে একটা বিশেষ ধরনের ভাতা বা অ্যালাওয়েন্স দেয় এই বিশেষ ভাতাটাকে আমরা বলি ডিয়ারনেস অ্যালাওয়েন্স বা মহার্ঘ ভাতা কোনো জিনিসের দাম বেড়ে যাওয়ার ফলে 
একটা সরকারি কর্মচারী যদি ক্রয় ক্ষমতা কমে যায় সেই ক্রয় ক্ষমতাটা যেটা লস হচ্ছে সেটাকে ফেরত দেবার জন্য সরকার যে ভাতাটা দেয় তাকে বলে মহার্ঘ ভাতা যে জিনিসটা মহার্ঘ মূল্যবান হয়ে গেছে সেটাকে পাওয়ার জন্য সরকারের ভাতা তো ফিক্সড ইনকাম গ্রুপের থেকে যারা বিলং করে তার মানে তারা দেখো ইনফ্লেশনের ফলে অবশ্যই ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তিন নম্বর পয়েন্টে চলে যাই দেখতে পাচ্ছ তিন নম্বর পয়েন্টে দেওয়া রয়েছে ইফ দ্য ইনফ্লেশন ইজ গ্রেটার দ্যান দ্যাট অফ আদার কান্ট্রিজ ডোমেস্টিক প্রডিউসার্স লুজ খুব সিম্পল একটা এক্সাম্পল বলেই তাহলে বুঝতে পারবে ধরা যাক ইন্ডিয়া আর চায়না মানে এই কারণেই বলা ইন্ডিয়া চায়না মানে কোনো শত্রুতার বিষয় নয় দুটো ইকোনমি ডেভেলপিং ইকোনমি এবং বহু ক্ষেত্রে দুটো দেশই কি করে একই ধরনের প্রোডাক্ট বানায় ধরা যাক ইন্ডিয়া এবং চায়না ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরেতে একটা প্রোডাক্ট বানাচ্ছে দুটো দেশেরই বানাতে খরচা হলো একশো টাকা এক বছর পরে চায়নাতে ইনফ্লেশন হয়েছে তিন পার্সেন্ট রেটে আর ইন্ডিয়াতে ইনফ্লেশন হয়েছে পাঁচ পার্সেন্ট রেটে তাহলে এক বছর পরে সেম প্রোডাক্ট বানাতে চায়নার খরচ হচ্ছে একশো তিন টাকা ইন্ডিয়ার খরচ হচ্ছে কত একশো পাঁচ টাকা দুজনেই এবার আমরা এই প্রোডাক্টটা আমেরিকাকে বিক্রি করতে চাই আমেরিকা কার কাছ থেকে কিনবে স্বভাবতই আমেরিকা কার কাছ থেকে কিনবে না চায়নার কাছ থেকে তাহলে দেখো আমাদের দেশে ইনফ্লেশন বেশি হয়েছে বলেই কিন্তু আমাদের প্রোডাক্টটা কম্পিটিশনে চায়নার সাথে টিকতে পারল না ইনফ্লেশনের ফলে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে যারা ট্রেডেতে পার্টিসিপেট করে তাদের এই ধরনের একটা সমস্যা হয় আমাদের প্রোডাক্টগুলো লেস কম্পিটিটিভ হয়ে ওঠে কেমন এইটা গেল ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটেতে যখন আমরা নিজেদের এক্সপোজ করি তখন ডোমেস্টিক ইনফ্লেশন আমাদের কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে সেটার গল্প চলে আসছি নেক্সট পয়েন্টটাতে দেখো এখানে লেখা আছে সামটাইমস ইনফ্লেশন সাজেস্ট প্রডিউসার্স টু ইনক্রিজ দেয়ার প্রোডাকশন অ্যাজ ইট ইজ জেনারেলি কনসিডার্ড অ্যাজ an indication of higher demand in the economy onek boro kotha sohoj kore bolle ki mane daray sohoj kore bolle mane ta hocche erokom inflation mane jinisher dam bara ebar bhabo jinisher dam barle supplier je supply kore je produce kore she beshi bikri korte chaibe na kom khub shabhabik niyome she beshi bikri korte chaibe amra jani dam barle ki hoy supply bare তাহলে দেখো একটু ইনফ্লেশন হলে সেটা কিন্তু সাপ্লায়ারদের এনকারেজ করছে আগের থেকে বেশি প্রডিউস করে সেটাকে বিক্রি করার ক্ষেত্রে এইভাবে সাপ্লায়াররা যখন বেশি করে প্রডিউস করতে চাইবে তাহলে দেখো ওভারঅল দেশের প্রোডাকশনটা বাড়বে ওভারঅল দেশে কাজের সুযোগটা বাড়বে ওভারঅল দেশের জিডিপিটা বাড়বে গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট ইম্প্রুভ করবে তাহলে এখানে কি দাঁড়াচ্ছে তাহলে এটা দাঁড়ালো যে ইনফ্লেশন যদি সামান্য রেটে হয় এটা আমাদের দেশের ওভারঅল প্রোডাকশনকে কিন্তু এনকারেজ করছে টু বি মোর প্রোডাকটিভ টু বি মোর এফিসিয়েন্ট সেই জন্য ওই যে শুরুতেই আমি বললাম ইনফ্লেশন মানেই খারাপ এরকমটা কিন্তু নয় ইনফ্লেশন ইনফ্লেশনের কিছু ভালো দিকও যেমন রয়েছে কিছু খারাপ দিকও রয়েছে কেমন চল এইবার আমরা একটা ছোট্ট টেকনিক্যাল জিনিস একটু দেখে নিই মানে এটা একটা ম্যাথামেটিক্যাল ফর্ম যেটা আমাদের হেল্প করে এটা মেজার করতে যে ইনফ্লেশনটা হচ্ছে কতটা জিনিসের দাম তো বাড়ছে কিন্তু জিনিসের দাম বাড়লে আমি তো বুঝতে পারছি ভবিষ্যতে জিনিসের দাম আরও বাড়বে কতটা করে বাড়ছে কিভাবে আমি সেটাকে মোকাবিলা করব আমাকে কি পরিমাণ টাকা জমিয়ে রাখতে হবে ভবিষ্যতে ইনফ্লেশন হলে এই বিষয়গুলোকে ক্যালকুলেট করার জন্যই আমরা জেনে নেব ইনফ্লেশন রেট কাকে বলে সিম্পল রেট আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করি পার্সেন্টেজ ফর্ম করে সেখানে তো আমরা বলি যে আগে কি ছিল এখন কি হলো এবং এই পরিবর্তনের শতকরা হার কত ইনফ্লেশন রেটেতেও আমরা সেম জিনিস করব দেখে নিই তাহলে ইনফ্লেশন রেট কি বলছে ইনফ্লেশন রেট ইজ দ্য মেজার অফ দ্য ইনক্রিজ অর দ্য রেট অফ ডিক্রিজ ইন দ্য জেনারেল প্রাইস অফ সিলেক্টেড গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ও ফর আ ডিটারমাইন্ড পিরিয়ড অফ টাইম সহজ ভাষাতে ইনফ্লেশনের ইনফ্লেশন রেট হলো একটা মেজার যেটার মাধ্যমে জিনিসের দাম বাড়া বা কমা এটাকে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারবো এবার প্রশ্ন হচ্ছে এটা ক্যালকুলেট কিভাবে করব ধরা যাক একটা জিনিসের দাম একশো টাকা এক বছর পরে সেই জিনিসটার দাম বেড়ে হলো একশো দশ টাকা তাহলে জিনিসটার দামের শতকরা পরিবর্তন কত হলো খুব সহজ কত হলো না দশ পার্সেন্ট এটা আমরা বার করলাম কি করে আমরা বার করলাম একশো থেকে একশোকে বিয়োগ করেছি 
করে সেটাকে একশো দিয়ে ভাগ করেছি তার কারণ একশোটা হচ্ছে আগের দাম দিয়ে তার শতকরা ব্যবহার করার জন্য সেটাকে একশো দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছি তাই তো এখানেও ইনফ্লেশনের ক্ষেত্রে তার মানে আমরা কি করলাম বর্তমান দাম থেকে আগের দামকে বিয়োগ করলাম এবং সেটাকে তুলনা করলাম আগের দামের সাপেক্ষে কি করে না শতকরায় তুলনা করেছি সেই জন্য ফর্মুলাটা কিরকম দাঁড়াবে একটু দেখে নিই ফর্মুলাটা খুব সহজ একটা লেভেলে অপারেট করবে দেখো এখানে আমি লিখেছি বি মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই এ ইন্টু হান্ড্রেড তাই তো এখানেতে বি কোনটা বি হচ্ছে শুরুর দামটা তার মানে আমি নিউমেরিক্যালে যে এক্সাম্পলটা বললাম সেখানে একশো দশ হচ্ছে বি এ তাহলে কোনটা এ হচ্ছে তোমার একদম স্টার্টিং প্রাইসটা এখানে যেটা দেওয়া রয়েছে এবার এটাকে কম্পেয়ার কার রেসপেক্টে করব এর রেসপেক্টে তার কারণ এ হচ্ছে স্টার্টিং প্রাইস আমাদের উদাহরণে যেটা একশো এবার বি মাইনাস এ ডিভাইডেড বাই এ মানে একশো দশ মাইনাস একশো ডিভাইডেড বাই একশো শতকরা করছি আর একবার একশো দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব করলেই ভ্যালু বেরিয়ে যাবে টেন তাহলে দেখতে পাচ্ছ ইনফ্লেশন রেট আমরা সিম্পল যেমন করে আমরা পার্সেন্টেজ ক্যালকুলেট করি তেমন করে বার করব এবার আমরা চলে আসছি ইনফ্লেশনটাকে কিভাবে মেজার করব বা ইনফ্লেশন রেটটাকে কিসের ভিত্তিতে ক্যালকুলেট করব সেদিকে এখানে দেখতে পাচ্ছ ইনফ্লেশনকে মেজার করার জন্য আমি এখানে দুটো ইন্ডেক্সের কথা বলেছি প্রথমে আছে হোলসেল প্রাইস ইন্ডেক্স শর্টে আমরা এটাকে কি বলি ডাব্লিউ হোলসেল প্রাইস ইন্ডেক্স আগে প্রথমে বুঝি ইন্ডেক্স মানে কি ইন্ডেক্স মানে হচ্ছে সূচক দেখো ইনফ্লেশন এটা তো একটা জেনারেল ঘটনা ইনফ্লেশন কোনো একটা প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে দাম বাড়লে আমরা সেটাকে বলি না অনেক কটা প্রোডাক্ট অনেক গুডস এবং সার্ভিসের দাম যদি একসাথে বাড়ে তখন আমরা সেটাকে ইনফ্লেশন বলি তাহলে সমস্ত জিনিসের দাম বাড়ছে এটাকে একত্রিতভাবে ক্যালকুলেট করতে গেলে আমাদের একটা সূচকের সাহায্য নিতে হবে অর্থাৎ একটা জিনিসের দাম এত পার্সেন্ট বাড়লো দ্বিতীয় জিনিসের দাম এত পার্সেন্ট বাড়লো তৃতীয় জিনিসের দাম এত পার্সেন্ট বাড়লো তাহলে সমষ্টিগতভাবে একসাথে কম্পোজিট ম্যানারে কতটা বাড়লো এই যে একসাথে বাড়ছে এটাকে আমরা যেটা দিয়ে মেজার করব এই কম্পোজিট ভ্যালুটা সেটা হলো ইন্ডেক্স এবার এই ইন্ডেক্সের ভ্যালুটা আমরা ক্যালকুলেট করব কোন লেভেলে না হোলসেল মার্কেটে খুব সহজ ভাষায় বললে বড় বাজারে আমরা দেখতে পাই বড় বাজারের মতো জায়গাতে কি বিক্রি হয় সমস্ত জিনিস বিক্রি হয় কিন্তু বিক্রি হয় কিরকম পাইকারি দরে তাই তো তার মানে এখানে হোলসেল প্রাইসে জিনিস বিক্রি হয় ওই হোলসেল মার্কেটেতে সমস্ত প্রোডাক্টের দাম কি হারে চেঞ্জ হচ্ছে এটাকে যে ইন্ডেক্স দিয়ে মেজার করা হবে সেই ইন্ডেক্সটাকে আমরা বলবো হোলসেল প্রাইস ইন্ডেক্স রাইট তাহলে দেখো এখানে কি লেখা রয়েছে ইট রিপ্রেজেন্টস দ্য প্রাইস অফ গুডস অ্যাট আ হোলসেল স্টেজ রাইট দ্যাট ইজ গুডস আর সোল্ড ইন বাল্ক অ্যান্ড ট্রেডেড বিটুইন অর্গানাইজেশন ইনস্টেড অফ কনজিউমার্স অর্থাৎ হোলসেল মার্কেট থেকে তোমার আমার মতো সাধারণ মানুষ অ্যাজ আ কনজিউমার কিছু কিনি না ওখানে একজন বড় হোলসেল ব্যবসায়ী আসে সে জিনিসটাকে বিক্রি করে তোমার পাড়ার দোকানে যে লোকটি জিনিস বিক্রি করছে তাকে তাহলে এখানে মানে মানে ট্রানজাকশানটা হচ্ছে কাদের মধ্যে দুটো ব্যবসায়ীর মধ্যে এই দুটো এই ট্রানজাকশানের সময়তে জিনিসের দামটা যে রেটে বাড়ছে অর্থাৎ তোমার পাড়ার দোকানদার জিনিসটা গত বছরে কি দামে কিনেছিল আর ওই সেম জিনিসগুলো কি এই বছরে কিনতে গিয়ে কতটা দাম বেড়েছে দেখলো সেটাকে আমরা যেভাবে ক্যালকুলেট করব সেই ইন্ডেক্সটাকে বলবো হোলসেল প্রাইস ইন্ডেক্স কেমন এরকমই আর একটা ইন্ডেক্স রয়েছে সেই ইন্ডেক্সটাকে আমরা বলছি কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স রাইট কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স মানে হলো একজন একজন রিটেলার বা বলতে পারো একজন কনজিউমার ডে টু ডে লাইফে জিনিস কিনতে গেলে সে যে প্রাইস ইনক্রিজটাকে এক্সপিরিয়েন্স করছে ধরা যাক আজকে কোনো একটা জিনিস আমি কিনতে গেলাম সেই জিনিসটার দাম হলো পঞ্চাশ টাকা আমি এক মাস পরে সেম জিনিস কিনতে গেলাম জিনিসটার দাম বেড়ে হয়ে গেল সত্তর টাকা তাহলে অ্যাজ আ কনজিউমার আমি যখন জিনিসটাকে কিনতে যাচ্ছি আমি একটা প্রাইস হাইক বা দাম বৃদ্ধি এখানে এক্সপিরিয়েন্স করছি এই চেঞ্জটাকে যখন আমরা একটা ইন্ডেক্সের থ্রু দিয়ে ক্যালকুলেট করব। তখন সেই চেঞ্জ সেই ইন্ডেক্সটাকে আমরা বলবো কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স কেমন দেখো এখানে কি বলা রয়েছে এখানে বলেছে কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স শর্ট ফর্ম আমরা এটাকে বলি সিপিআই বলছে ইট ইজ ডিজাইন টু মেজার দ্য চেঞ্জ ওভার টাইম ইন দ্য লেভেল অফ রিটেল প্রাইসেস অফ আ ফিক্সড 
set of goods and services consumed by an average family. Or that act average family by average consumer, J product guloke cane consume coche, shegulur je damta, retail level je damta, shetar je change, shetake je calculate corbo, shetake calculate corbo, consumer price index set through the Eber a duto index theatre thermana inflation calculate coraja. Taito Tahole, proshno che amade amra, jokon shadaran manush, ato kichu bujina. कौन-टा WPI, कौन-टा CPI, की होलसेल, की कंज्यूमर। अमरा बोल वो इन्फ्लेशन कतो होते हैं। तार मने शाधरण भावे अमरा जानते चाहे इन्फ्लेशन कौन-टा। आमादे देशर क्षेत्रे इन्फ्लेशन मेजर कॉर्ड जोन्नो। एक ता शुमाए पोर्ट जन्तो अमरा व्यवहार करता हूँ होलसेल प्राइस इंडेक्स अर्थात कीना WPI। किन्तु सर्विस सेक्टर के प्राइस चेंज के कैप्चर करते पारे ना सर्विस धरा जाए टीचिंग ये टाइप का सर्विस ये टाइप की कोनो होलसेल मार्केट है है ना ये लोगों की है जामी आज के तो हमारे पढ़ा अच्छी आमी उन्नो को था वो एक टाइप पढ़ी है चिलाम शेखन थे के ये टाइप के किन्हें ने तो हमारे देवा होते हैं संभव शेही जोड़नो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जो दिया हम राशि, शेखने देखा जाए सीपीआई गुड्स एवं सर्विस दुटोरी चेंज टके कैप्चर करते पड़े। ये विषय टके 2014 शाले ऊर्जित पटेल कमिटी रेकमेंडेशन से हम रा प्रथम पहला एवं पौरवोत्ती समय थे गवर्नमेंट शिद्धांत निलो जे इन्फ्लेशन के एर पॉर्ट এবং বর্তমানে এখন আমরা যে ইনডেক্সটা ব্যবহার করছি সেই ইনডেক্সটা কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স কিন্তু ওভার দা টাইম এই প্রাইস ইনডেক্সটার একটা চেঞ্জ এসেছে এবং সেই চেঞ্জটাকে আমরা বলছি নিউ কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স মানে এখন মডিফাইড হয়ে গিয়ে ইনডেক্সটার নাম হয়েছে নিউ কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স অনেকে বলে কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স কম্বাইন্ড সেই জন্য তোমরা দেখতে পাচ্ছ লেখা রয়েছে এট প্রেজেন্ট ইনফ্লেশন ইন ইন্ডিয়া ইজ মেজারড বাই New Consumer Price Index अथवा Consumer Price Index Combined एटा 2011 एते डेवलप कोड़े छिलो किन्तु एटा के Government Use कोड़े to measure inflation एजे बोल्लाम Government Use कोड़े टेका आमना बहुके त्रे बोली Headline Inflation ए Headline Inflation टा मेजर कोड़ा स्टार्ट होए छे 2015-16 ने क्या मुन? मैम एक बार शब्द एक तो एक तो विषय जानते चाहिए बो जो कंपटीटिव एग्जाम में कौन धारणे प्रश्न आते पड़े कंसर्टेशन हो बा ट्विस्टिंग क्वेश्चन की होते पड़े हाँ माने उत्तम तो गुरुत्व पुन्ना व्यापार तार कौन शुद्ध इन्फ्लेशन जान लेते हो बना माने तार साथे साथे बुझाओ भी प्रश्नों टा की होते पड़े New Consumer Price Index none of the above. उखाच्छे किन्तु छेले मेरा जो दी शुद्ध Consumer Price Index करे उत्तर टा भूल हो जावे। तब अपन एकुन actually modified होएगे ये टा होएगा चे New Consumer Price Index। तो बुझते पारे जाच्छे जब बढ़तो माने जेटा व्यवहार होच्छे शेटा प्रश्न तय आस्ते पारे। ये टा जिग्गशा कोटी पारे जे एकुन headline inflation की भावे calculate हाय। बा CPI ते inflation कोबे थे के calculate कोडा होच्छे। Right? बा CPI ते आरो माने दोरुन question आस्ते पारे जे CPI एवं WPI येर मधे पार्थो कोटा कौन जगह थे? हम एक टोगी बोल लाम WPI service sector capture कोट्चे ना। तो ये जगह गुलो थे के प्रश्न म मैं मामरा क्लासेस थाक बो तब एक तो छोटू ब्रेक ने मार शुमार हो गया था एक तो छोटू ब्रेक के पॉर्ट फिरियास थी शाम के थाक